ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは。卓球場を二店舗経営している。松田直樹コーチです。元エリートアカデミーの選手で。I. T. T. F. ジュニアサーキットの。香港大会で。ダブルスの部で。優勝するという。素晴らしいコーチです。松田コーチは東京で。マンツーマンのレッスンを。でプラタクという名前でやっています。レッスンの詳細については概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマはサーブからの得点力を上げる3つの方法について解説していただきます。現代の卓球において多くの種類のサーブが開発されておりトップ選手や YouTube の試合を見て強烈なサーブを身につけようとする人が増えています。しかしサーブを出すことだけが目的となっておりその後相手にレシーブで返されてて困っている人も少なくありませんそこで松田コーチがサーブを出した後の得点力を高める方法を詳しく解説してくれましたサーブの解説動画はたくさん存在していますがサーブ後の展開に焦点を当てられている動画は非常に少ないですこの動画はサーブからの展開を向上させたい方やサーブが返された時にどうすればいいか悩んでいる方はこの動画は必見です私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください皆さんの反応が私たちの動画を作る力になりますよろしくお願いしますでは松田コーチのレッスンを見ていきましょうサーブからの得点率を上げるための3つのポイントを説明しますポイント1つ目はゴールを設定することです相手のレシーブがどういうふうに返ってきてほしいかっていうのを考えながらそれをゴールを設定してやってみてください例えば下回転サーブを出したら次つっつきがしてきてほしいのでそのつっつきボールにつっつきしてくるっていうのをゴールに設定して、えっと、1つずつ作ってみてくださいでゴールは、えー、2つまでに絞ってやってみてくださいゴールは2つまでに絞る理由は、えっと、たくさんあるとあの迷っちゃうのでなるべく選択肢は少ない方がいいので、えー、2つまでに絞って必ずその2つくるようなサーブを作ってみてみください例えば上回転サーブを出す場合であればオールにフリックしてくるケースとオールにチキータしてくるケースこの2つまでに絞りにしてください例えばそれが中途半端に、えー、少し下が入ったりとかしてしまうとストップされたりとか。えー、つつきされたりとかいろんなことされてしまうのでなるべくそのゴールにがゴなるべくゴールが来るようなサーブを、えー、出せるように練習してくださいと今の上回転は、えー、短いサーブのことなので長いサーブだとまた選択肢が増えちゃうので注意してください長いサーブのケースですと僕が試合で、えー、出すパターンは横下回転の、えー、フォアに長いサーブですね厳しく相手の逆をついた場合は相手が打球点遅れて打球点遅れてストレートに攻撃してくるケースが多いのでこれはもうこっちにしか来ないので次ブロックするこれはもう選択肢は一つゴールは一つですねいやーいきれいいやーすごいな。
くださいなぜ、はいま、私全部バックフリックするんで、はい、OK ってます下ロングを出して打ってもらったら絶対こっちにしか行かないんでそれをブロックする線です。OK ポイント2つ目はサービスエースを期待しないことです期待してしまうと次3球目がおろそかになって帰ってきた時に3球目のミスにつながってしまうのでサーブ3球目はセットで常に考えれるように、はい、意識してください。ポイント3つ目は、えー、サーブの種類は10から15、えー、なるべく作るようにしてくださいとあまり多すぎてもあの試合で使えない自信がないサーブが増えてもしょうがないのとあまり少なすぎてもあの最後やることなくなるっていうふうになってしまうので10から15頑張って作ってみてくださいこの数は、えっと、大体5ゲーム鳴らすと、えー、34回相手に同じサーブを見せることになるのでそれだったら、えっと、ランダムにやれば慣れられないなっていう思いで10から15に設定しました一応なるべく、えー、この10から15を作る時は、まあ、コーチないしは自分より強い人と一緒に、えー、作るようにしてみてください海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう